Buen día, somos un grupo de alumnos de la Universidad de Galileo, cursantes del tercero trimestre de la licenciatura en informática y administración de telecomunicaciones. Actualmente cursamos el curso de telecomunicaciones. El tema que hoy vamos a exponer es el DISLAN. Bueno, a mí me tocó explicar lo que es el, el DISLAN. El DISLAN es un multiplexo que está localizado en la central telefónica que proporciona a los abonados un servicio de DSL sobre, sobre lo que es un cable par par trenzado, lo que es el DISLAN es lo que distribuye eh, la línea en dos, en dos acciones, una que es de voz, que es lo que va para lo que es el teléfono, y la otra es de datos, que va para lo que es el servicio de internet. Lo que es el DISLAN es lo que nos va a proporcionar a nosotros lo que es la velocidad del internet, para lo que vamos a tener lo que es lo que es la señal de teléfono, donde podemos navegar en lo que es internet y hablar eh, simultáneamente a lo que es una llamada telefónica. ¿no? Eso sería. La telefonía nos ayuda para comunicarnos de una persona a otra persona. Eh, en términos de telefonía, podemos hablar de abonadas, de un abonado o de una es, es la, Estos señales vienen, van de, son bidireccionales porque van de un sentido a otro sentido. Cuando yo estoy escuchando a una persona, ella también puede estar escuchando. Prácticamente ojo, es una telefonía. La telefonía la podemos tener digital y analógica. La analógica es la que utilizaban antes con lo que eran los relays, que era un discado que uno comenzaba a discar y cada pulso que él regresaba él lo reconocía como una señal, solo que ese tipo era analógico. Hoy en día la digital es mucho más veloz, eh, utiliza un poco más el, el ancho de banda, ha sido un poco más grande. Y en la digital, por eso no tenemos los de TMF, que es el pad que aparece en el teclado. Entonces, tenemos todos los teclados del 1 al 9, cada uno de ellos, los, cuando uno lo presiona, manda dos señales juntas a dos frecuencias. Estas frecuencias normalmente van de 600, de 600 kHz a 900 kHz y de 1200 kHz a 1400 kHz, dependiendo de la frecuencia o del dígito que tenemos. Utilizando. Aparte de eso, la telefonía nos ayuda para estar tan, tan moderna ahora en nuestro, nuestro sistema que podemos meter a una interfaz a una computadora. Desde una computadora podemos accesar a una línea telefónica, mandar mensajes. Y en la parte de arriba de la computadora podemos encontrar un icono. Donde nosotros nos podemos presionar y comunicarnos, ya sea por medio de un micrófono que lo podemos poner a la computadora o simplemente por medio de mensajes. Por eso la telefonía pues, hoy en día ha estado evolucionando a, a grandes escalas, a pasos agigantados, ya no son como la de, la, de, la de antes, que utilizaba la telefonía solo con líneas terrestres, que son los posteados y todo lo demás. Ahora estamos viendo vías satelitales, lo que son los teléfonos inalámbricos, los, los celulares, están los teléfonos satelitales que utilizan directamente los satélites para poder enlazarse de un abonado a otro abonado. El posteado, no es más que los postes que podemos ver en la calle. Esta cajita es el distribuidor principal que nosotros podemos identificar en la calle, que nos distribuye la señal a lo que es la línea del abonado. Los postes no son más que madera, existen de metal, cemento. Tenemos varias eh, instalaciones en la calle, pero hay un estándar. La altura es 8 metros. La distancia entre cada uno de ellos es de 50 metros. Por ello podemos, tenemos todo lo que es el tendido de los cables que nos conducen la señal hacia la casa del abonado. El cable es más que un cable coaxial. Les voy a hablar lo que es parte de internet. Internet es la red de redes comúnmente conocida como la red mundial o la telaraña gigante. Con internet podemos tener múltiples opciones que a través de un cable llegamos a conectar teléfonos, fax y computadoras. Internet está formado por redes, redes de área local LAN con otras redes de área amplia WAN que conforman, conforman y hacen internet. Entonces, para la distribución de acá de las señales se utiliza el splitter para lo que es teléfono y fax y que dividen lo que es el internet para acá en las computadoras. Las ventajas que nos ofrece el multiplexo DISLAM 
es que a través de eso, en el modem de la computadora DLS, nosotros tenemos banda ancha, lo que significa que nosotros vamos a tener más efectividad en la transacción de datos. Por ejemplo, ahora nosotros con el DLS, nosotros podemos tener tres veces más velocidad de lo que teníamos antes que con la conexión anterior y podemos mandar 10 veces datos en la red mucho más rápido que la conexión anterior recibiendo llamadas, recibiendo faxes y sin perder la señal ahora con el DLS las ventajas que nos ofrece es más velocidad tener los usuarios siempre conectados y no perder la funcionalidad de estar comprando cables de nuevo porque se, se, utiliza, se reutilizan los mismos. Con nosotros podemos mandar fax, línea de teléfono y utilizar el internet al mismo tiempo sin perder la velocidad. Llegando el, el cableado, llega a través de a los posteados, tenemos aquí la caja terminal, de aquí salen los cables hacia la roseta, hacia los abonados, en la roseta sale el nuevo cable, que va hacia un splitter, que es un dispositivo que divide la, la señal en dos cables. El primero va hacia el teléfono y el otro hacia señal de internet. Primero, va hacia la señal de teléfono, ahí podemos utilizarlo para hacer realizar llamadas, enviar datos a través de un fax y el otro llega hacia un modem o un router. El router, ¿qué es el router? Es un arrutador de señal que cuando la computadora envía una señal, esta la convierte y lo envía hacia el mundo del internet y devuelve lo mismo hacia la computadora. Eso es el router. Como pudieron observar anteriormente, mis compañeros explicaron las funciones del DISLAM. Básicamente cumple dos funciones. Es comunicado a través del usuario, de nuestro abonado, y conectado hacia la caja terminal. Este, lo que, la ventaja que nos ofrece es que usted puede hablar por teléfono al proporcionar a los abonados acceso, acceso directo a DSL sobre cable de par trenzado de cobre. Hong Kong, one of the most densely populated territories on the planet. But that density offered an opportunity to telecoms provider PCCW, whose phone network already served a huge number of households. With the extra bandwidth available through their fiber optic cables, the challenge was to expand their business by offering additional services to their customers down fixed telephone lines. The solution was Now TV, currently the world's largest IPTV service offering multiple TV channels together with internet and telephone on the same broadband connection. I think our, our need to start a, a TV service started when we saw the, uh, the, the cable companies starting to offer uh, broadband services and, uh, and telephone services and thereby coming into our own space in the market. And so we felt that we should uh, take the game to them. The company now leads the world with over 600,000 subscribers to a package which offers telephone, internet and interactive television. It is one example of the many ways in which NEC is supporting next generation networking. PCCW's Now TV broadcasts 110 channels. Programs can be watched live or as stored content. At the heart of the system is the NEC hardware which provides the platform. DISLAM, or Digital Subscriber Line Access Multiplexer, which handles program selection, billing, and records what subscribers are watching. The service is interactive. One of my favorite services for the interactivity is the, uh, the cinema ticketing service. We can scroll through to determine which movie we want to watch, which cinema, and which date, and which time, and then it will take us in and show us which seats are free, and we can just select the tickets that we want. In fact, more people are using this service now than use the internet version of the same service.
For PCCW, the NEC DISLAM's invaluable function in tracking what the specific subscriber is actually watching gives unique insight into both what programming now TV should offer and to what advertisers they should be selling. And for the subscriber, there's the effortless enjoyment of simultaneous TV and internet usage, DVD quality pictures, and interactive services all permanently online. It's a win for both sides. Empowered by innovation, NEC. Esperamos que este video haya sido informativo para...